этом году детский фонд ООН ЮНИСЕФ празднует 30-летие Конвенции о правах ребенка, основополагающего документа, который защищает детей и их права. Сегодня, 20 ноября, празднует Всемирный день ребенка. И мы об этом еще раз будем говорить неоднократно. По этому поводу к нам в гости заглянули представитель ЮНИСЕФ Беларуси Рашет Мустафа Сарвар, волонтер Дарья Нечаева и куратор городского молодежного парламента в Барановичах Антон Гудерчик. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады вас видеть. Мы с вами не понаслышке, конечно, знаем, что существуют документы, которые остаются полезными только, как говорится, в теории, а есть те, которые меняют жизни людей. Как вас судьба конвенция о правах ребенка? Ну, вы знаете, конвенция по праву ребенка – это единственный международный документ, который обязывает всех государств мира э, пересмотреть э, э, права детей по э, статье 54. То есть 54 статья конвенции. И Беларусь – один из э, стран, который первый э, подписал и ратифицировал э, конвенцию в 90-м году. И когда страна ратифицируется конвенцией, он становится на уровне конституции. Mm -hmm. Поэтому э, каждая статья 54 сейчас для э, государства Беларуси обязательный документ. А, Брис, э, вот Беларусь присоединилась к юбилейным празднованиям. Как в стране у нас отмечается эта дата? Какие мероприятия? Вы знаете, вот как пожалуйста. раз мой день начался с вами сегодня утром. Мы говорим перед всей страной, и как это важно. И как раз сегодня после этого буду я присутствовать в комиссии по правам ребенка под председательством вице-премьера, и мы будем обсуждать, как, чем мы горды последние 30 лет и какие вызовы нам следующие десятки лет. И потом у нас есть ивний ток, типа тет-ток, и так пойдет дальше. И вечером э, несколько главных зданий пойдет синим. Это наша глобальная акция, mm -hmm. называется Go Blue, как нацбиблиотека, здание МИД и так далее, mm -hmm. и так далее. Поэтому мы как-то часть глобального э, от, отпразднования э, 30-летия конвенции. Прекрасно. Здорово. ООН и ЮНИСЕФ распространяют идею важности целей устойчивого развития. Права детей попадают в эту сферу? Ну, конечно, потому что Права э, человека начинается от права детей. И каждый план мирового масштаба начинается от план детей. Поэтому все э, цели устойчивого развития непосредственно э, связаны с детскими э, услуг, услугами и правами. Поэтому это полностью э, сплеченный э, цел. Мира. Следующий вопрос у нас, Дарья, к вам. Слушайте, но по, работа по продвижению защиты и соблюдению прав детей идет круглый год по всей стране. Mm -hmm. а, в ней задействованы мальчики и девочки, парни и девушки. Правильно? Да, совершенно правильно. Все волонтеры ЮНИСЕФ, независимо от возраста, принимают активное участие в деятельности по защите прав ребенок, э, детей. Также по популяризации конвенции о правах ребенка на территории нашей страны. Mm -hmm. На зонах ЮНИСЕФ мы с ребятами проводим какие-то мероприятия, интерактивные игры, где дети могут также узнать о своих правах, ну и родители вместе с ними. Даже а почему вас так привлекает это движение? Как вы к этому пришли? Ну, Стать волонтером вот в таких программах? Меня постоянно интересовала помощь людям, а тут тем более помощь детям. Uh -huh. И вот сегодня я буду на TED Talks, как раз uh -huh. таки, как отметили, помогать и отмечать какие-то права, которые были реализованы у меня в жизни. В белорусских городах существуют локальные молодежные парламенты. Есть такой парламент и в Барановичах. Антон, в чем заключается работа и как вы связаны с ЮНИСЕФ? Ну, хотелось бы начать с того, что, в принципе, как вы уже подметили, существует достаточно много локальных парламентов у нас в стране. Uh -huh. И любой город может вступить в инициативу «Город дружественным детям», которую организует как раз ЮНИСЕФ. Но для этого он должен выполнить несколько правил и соответствовать нескольким критериям, и выстроить свою систему самоуправления так, чтобы в ней были принципы, построенные на Конвенции о правах ребенка. Это принципы такие, как недопущение дискриминации, ребенок должен иметь право быть выслушанным. И характеризуется тем, что в городах дружественных детям детей всегда 
всегда видно и слышно. Они проявляют себя активно в общественной жизни. Ну и самое основополагающее – это то, что э, инвестирование в детство. То есть в молодежных парламентах и в городах формируется бюджет таким образом, чтобы выделялись деньги на реализацию различных проектов и инициатив, связанных с детьми. Что касается Баранельского парламента, то с 2019 года, именно с апреля, в нем функционирует городской молодежный парламент при Совете депутатов. А так вообще было уже три созыва молодежного парламента. Что стало целью для создания городского парламента при Совете депутатов? У нас были ребята только 8, 9, 10, 11 класс. Это не позволяло полностью нам развернуться, проанализировать все проблемы молодежи в городе. И я выступил с инициативой о том, чтобы ну, создать парламент, в который вошла бы и работающая молодежь. Для этого мы разработали проект положения, разработали различные мероприятия по продвижению данной инициативы. Ну и, соответственно, как бы в 2019 году были созданы молодежный парламент при Совете депутатов и школа молодежного лидерства «Контакт», которая обучаются молодые лидеры, парламентарии. Они, угу. соответственно, в дальнейшем будут работать в парламенте. У нас, к сожалению, не так много времени. Еще раз считать один вопрос к вам. Каждый год в Беларуси, в Минске, в нашей столице проходит благотворительный вечер, ужин. Два слова о нем. В этом году он тоже состоится? Спасибо большое. Да, конечно. Потому что тем более такой э, дата, 30-летие конвенции. Но это такая глобальная традиция в Беларуси. Мы отмечаем и, и это, это, это э, ивент партнерства. В этом году э, очередной благотворительный ужин будет 6 декабря в гостинице Минске. Я вас приглашаю всех э, участвовать и делать свою благотворительность через э, ужина и и собраны все средства пойдут в программу детей с ограниченными возможностями. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли возможность. Мы понимаем, как это непросто так вот рано утром подниматься и приезжать а, к нам все в студию. Но в любом случае нам было очень приятно всех вас видеть. Я еще раз представлю наших гостей, дорогие друзья. У нас в гостях были представители Юницы в Беларуси Рашет Мустафа Сарвар, волонтер Дарья Нечаева и куратор городского молодежного парламента в Бараночах Антон Гуттерчик. Спасибо, Спасибо еще раз. Прекрасного дня.